நம்பிக்கையை <laughs> 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 இந்த பகுதி உனக்குள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி உருவாகிறாங்க அப்படின்னா அந்த மாணவன் அந்த மனிதன் மட்டும் உருவாகல அவங்க வீடும் சிறப்படையுது அவங்களுடைய சமூகமும் சிறப்படையுது அந்த நாடும் சிறப்படையுது உலகத்திற்கே ஒரு அடையாளமாக அவங்க மாற்றப்படுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சிறப்பான நபர்களுக்கான குறிப்புகளை தான் இந்த செக்மெண்ட் மூலமாக நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்மளுடைய கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியினுடைய தலைவர் திரு பூமிநாதன் அவர்கள் இன்னைக்கும் நமக்காக காத்துட்ருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ இந்த செக்மெண்ட் ஒரு முக்கியமான செக்மெண்ட் சார் ஏன்னா ஒரு சமூத சமூகத்திற்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவையே ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய நபர்களை தான் நம்ம உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் இவங்களுக்கு பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதை நம்ம கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் மூலமாக எவ்வளவு சிறப்பாக கொடுத்துட்ருக்கோம் சார் ஆக்சுவலாக ஒரு மாணவர் வந்து போட்டித்தருக்கு பயிற்சிக்கு வர்றார் அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஒன்றுமே தெரியாமல் தான் வருவார் வந்த உடனே அவருக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து படிக்க சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து சிலபஸை வந்து படிக்க சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை வந்து படிக்க சொல்லுவோம் அது முடித்ததுக்கப்புறம் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்னன்றத வந்து அவருக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் பேட்டர்ன் முடித்ததுக்கப்புறம் கட் ஆஃப் மார்க் வந்து அவருடைய கம்யூனிட்டிக்கு என்னன்றதை வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம் அந்த கட் ஆஃப் மார்க் வாங்குறதுக்கு வந்து என்னென்ன புத்தகங்கள் படிக்கணும் ரிசோர்ஸஸ் அது என்னன்றதை வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் அந்த ரிசோர்ஸஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் ரிசோர்ஸஸ் கையில் கொடுப்போம் தென் அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு அப்ரோச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னா அதுக்கு அப்ரோச் எக்கானமிக்கு ஒரு அப்ரோச் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு அப்ரோச் அந்த அப்ரோச் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஆன்சர் ரைட்டிங் எழுதுறப்ப அந்த வினாக்களை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் இதெல்லாம் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் முடிச்சிருவோம் இந்த ஃபவுண்டேஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு வருவோம் அதான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸ்க்கும் சேர்ந்த காமன் ட்ரைனிங் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன்ஸ் கொடுத்த உடனே தென் ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸ்க்கான காமன் போர்ஷன்ஸ் வந்து ஆரம்பிப்போம் குட் மார்னிங் டெஸ்ட் காலையில் ஒரு மாணவர் வந்து நம்ம ட்ரைனிங் அகாடமிக்கு வராருனா காலையில் குட் மார்னிங் டெஸ்ட் அதாவது ப்ரீவியஸ் டேஸ் என்ன நடந்துச்சு நம்ம நாட்டில் உலகம் முழுக்க என்ன நடந்துச்சுன்றத பற்றி ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து காலையில் பேசுவோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஒரு பயங்கர எந்தூவை கொடுக்கும் அந்த அரை மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன தகவல் தெரியும் என்ன தகவல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஒரு ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று வைப்போம் குட் மார்னிங் டெஸ்ட் எத்தனை கேள்விகளுக்கு சரியாக ஆன்சர் பண்ணுறாங்கன்றத உடனே அவங்களுக்கு வந்து பரவாயில்ல நம்ம நேற்று நியூஸ் பேப்பர் படிச்சிருக்கோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்டை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஒரு மூணு மணி நேரம் சப்ஜெக்ட் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் விருப்ப பாடம் விருப்ப பாடம் சப்ஜெக்ட் ஒரு மூணு மணி நேரம் நடக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் பர் டே வந்து கிளாஸஸ் இருக்கும் இது ஒரு எட்டு மாத காலங்கள் வந்து இந்த ட்ரைனிங் போகும் இந்த ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ப்ரிலிமினரிக்காக டெஸ்ட் பேட்ச் எவ்ரி வீக் ஒரு டெஸ்ட் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து போர்ஷன்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் நடக்கும் எப்போவுமே வந்து அசஸ்மெண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லிசனிங் ரீடிங் ரிவைசிங் ரீப்ரொடியூசிங் ரெட்டிஃபிகேஷன் இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜுக்குமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் செலெக்ஷன் ஆஃப் த கரியருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் கலெக்ஷன் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் இந்த நாளுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறப்ப ஒரு மாணவர் வந்து போட்டி தீர்வு வெல்வது என்பது சற்று வந்து ரொம்பவே ஈஸி ஆகிடுது அதே போல் எந்தெந்த மாணவர் வந்து எந்த லெவலில் இருக்காருன்றதுக்கு இண்டிவிஜுவல் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எவ்ரி வீக் வந்து தனியாக வச்சுருக்கோம் இண்டிவிஜுவல் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எவ்ரி வீக் வந்து நம்ம டெஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே நம்ம போய் கிளாஸில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாணவர் எங்கே இருக்காருன்றது நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அவருக்கு தனியாக ஒரு ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அவ்வப்போது அந்த மாணவர் தனியாக கூப்பிட்டு வச்சு இந்த லெவலில் இந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் வந்து வீக்காக இருக்கீங்கன்றதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதே போல் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை கூட்டிகிட்டு வந்து அவர்களுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் அவங்க சொல்கிறப்ப அது ஒரு அகாடமியில் ஒரு ப்ரோக்ராமே இருக்குது மை சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்ட்டு அவங்க சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் சொல்கிறப்ப இந
இருக்கும் தென் கிங் ஸ்டாக்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பிரபலமானவங்க கிரண்பேடி மேடம் யஸ்வந்த் சின்ஹா ஆர்பிஐ கவர்னர் இவங்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸை வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான கிங் போல ஆட்களை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் கிங் ஸ்டாக் மூலமாக நீ ஒரு கிங்காக மாறணும் அதான் கிங் மேக்கர்ஸோட வேலை ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு பக்கம் இருக்குன்னா ஸ்டடி டூர் கூட்டு போவோம் கவர்னரோடைய வீட்டு கூட்டு போவோம் இப்போ கிரண்பேடி மேடம் பங்களா கூட்டு போனோம் ஸ்டடி டூர் ஸோ அங்கே போய்ட்டு ஃபியூச்சரில் நீ ஐஏஎஸ் ஆன அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் நீ கவர்னராக கூட வரலாம் கவர்னர் ஆகலாம் நாளைக்கு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கூட ஆகலாம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து சிஎம் ஆயிருக்கார் ஒருத்தர் ஐஆர்எஸ் அதிகாரி ஆகி கவர்னர் ஆயிருக்காங்க ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகி ஏன் சுபாஷ் சந்திர போஸே வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து ஐசிஎஸ் அதிகாரி ஸோ இப்படி அந்த இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே பையனுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணுறது மாதிரியே ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திக்கிட்டே இருப்போம் கடைசியாக ப்ரீ ப்ரிலிம் சக்ஸஸ் மீட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு அந்த எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரைனிங் கொடுத்த அத்தனை ஃபேக்கல்ட்டிஸையும் ஸ்டேஜ் கூட்டிகிட்டு வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்னென்னலாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது அவனுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக எஜுகேட் பண்ணி அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து அந்த பையனை வந்து வெளில அனுப்புவோம் குறிப்பாக அவனுடைய நாலேஜ் மோல்ட் பண்ணுறோம் பர்சனாலிட்டி மோல்ட் பண்ணுறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி போட்டித் தெருவில் வெல்வதற்கு மட்டுமல்ல வாழ்க்கை தெருவில் வெல்வதற்கு ஒரு மாணவனை தயார் செய்வது தான் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியுடைய தலையாய கடமை நினைச்சுக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வல்லுநர்களும் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க நிச்சயமா இந்த மாதிரி ஒரு இடம் கிடைக்காதான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு இன்றைக்கு உங்களுடைய முகவரி மிகப்பெரிய வழிகாட்டுதலாக எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கீங்க சார் மிக்க நன்றி நன்றி ஸ்ரீகுமரன் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் மதர் அண்ட் சைல்ட் தாம்பரம் சென்னை வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ இன்னைக்கும் பெண்கள் சார்ந்த கேள்விகளில் டாக்டர் உமையார் முருகேஷன் கிட்ட கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறோம் இவங்க எங்க இருந்து வந்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீகுமரன் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலோட எம்டி சோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஆர் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் பிரெக்னன்சி பத்தி போன எபிசோட்ல பேசியிருந்தோம் அதிகப்படியான சந்தோஷங்கள் கூட எந்த மாதிரி ஒரு விளைவை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்குன்ற பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க மேம் அதே போல எல்லா பெண்களுக்குமே பிரெக்னென்ட் ஆன பிரெக்னென்ட் ஆனோன்னு அடுத்து வரக்கூடியது வந்துட்டு வலிக்குமான்ற ஒரு கவலை இருந்தாலும் கண்டிப்பா சுகப்பிரசவம் வேணும் அப்படின்றது தான் சுத்தி இருக்கவங்க ஆசைப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கு அந்த பெண்ணும் ஆசைப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கு சுகப்பிரசவம் ஆகுறதுக்கு என்னென்ன கிரைடீரியா எல்லாம் அவங்களுக்கு இருந்தா நிச்சயம் சுகப்பிரசவம் ஆகும் சுகப்பிரசவம் ஆகிறதுக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நிச்சயம் பண்ணணும் ஓகேப்பா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த விஷயத்த நம்ம கண்டிப்பா பேசிதான் ஆகணும் பிரெக்னன்சி ஆன உடனே நான் என்ன என்னுடைய பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லுவேன்னா நீங்கள் வந்து இப்போதைக்கு நைன்த்து மந்த்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் நினைக்காதீங்க இப்போ அடுத்த த த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்போ என்னால் சாப்பிட முடியாது இன்னும் சார் நான் எப்படி சாப்பிட முடியும் நான் எப்படி என்ன ஆரோக்கியமாக உடல் அளவுலையும் மன அளவுலையும் நான் வச்சுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு நான் சாப்பிடணும் என்னோடய சுற்றி இருக்கவங்க என்னை டென்ஷன் படுத்தக்கூடாது எனக்கு அதிகப்படியான வேலைகள் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும் அண்டு எது எது நான் செய்யணும் ஸோ நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா தூங்கணும் நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அண்ட் என்னால் முடிஞ்ச வேலையில் நான் செய்யணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டே வரணும் நம்ம அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் குட் ஆன்டிபாட்டம் கேர் இப்போ நாங்கள் வந்து செக் வந்த உடனே வந்து இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணோடனே அவங்களுடைய ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ரொஃபைல் எடுத்துருவோம் நாங்கள் ஸோ அதில் சுகர் இருக்கா அனிமியாக இருக்கா தைராய்டு இருக்கா ஹெச்ஐவி இருக்கா ஹெச்பிஎஸ்ஹெஜி இருக்கா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் அதில் பார்ப்போம் ஸோ பேஷண்ட் இஸ் ஹெல்த்தி அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் அதுக்கப்புறம் வந்து மந்த்லி மந்த்லி வந்து நாங்கள் அவங்கள செக்கப்புக்கு கூப்பிடுவோம் த்ரீ மந்த்ஸில் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவோம் என்டி ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து குழந்தையுடைய உறுப்புகள் வந்து சரியாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் அதோடு சேர்த்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டும் ட்ரிப்பிள் டெஸ்ட்டும் ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டும் எடுப்போம் அதன் மூலயமா வந்து குழந்தைக்கு வந்து மரபணு ஜெனட்டிக்லி வந்து டவுன் சின்ரோம் இருக்கா அந்த மாதிரி விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டின் டு ஃபோர்டின் வீக்ஸில் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அந்த காலத்தில் வந்து இது டுவெண்ட்டி வீக்ஸில் பார்ப்போம் இப்போல்லாம் தேர்ட்டின் டு ஃபோர்டீன்ல நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் அகேன் மந்த்லி செக்அப்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் முடியும் போது ஸ்ட்ரக்சரல் இன்னும் இன்னும் டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் நாங்கள் பார்ப்போம் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்ட் சேம்பர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் அதில் நாங்கள் பார்ப்போம் ஸோ அதுவும் முடிஞ்சாச்சு அப்புறம் ஏ ச சி
மற்ற விஷயத்த பண்ணு நல்லா சாப்பிடு நல்லா தூங்கு அந்த ப்ரெக்னன்சி குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும்போது நீ சந்தோஷமாக இரு அந்த குழந்தைக்கு வேண்டிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீ அதுக்காண்டி நீ சாப்பிட்றத கூட இந்த இந்த கையில் நீ எடுத்து சாப்பிட்றது என் குழந்தைக்கு நல்லதாக பாரு நான் போய் பிஸாவாக பர்கராக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவாக சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு ஏன் எனக்கு ஏன் டாக்டர் எனக்கு பிபி வந்துச்சு நீ கேட்கக்கூடாது அதெல்லாம் சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக உனக்கு சுகர் வரும் பிபி தான் வரும் இதெல்லாம் வந்துட்டு அவனுக்கு நார்மல் ஆகிறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவேன் நீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேக் த ப்ரெக்னன்சி இன் எ ஹெல்த்தி ஃபார்மெட் இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நைன்த் மந்த்தில் நார்மல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது பட் சம்டைம்ஸ் நாங்கள் எவ்வளோதான் பார்த்து பார்த்து எடுத்துகிட்டு போனாலும் பொசிஷன் வந்து சம்டைம் டக்குன்னு மாறிடும் இப்போ அப்பாவுடைய கால் வந்து ப்ரெசென்டிங் பார்ட்டாக இருக்கும் ப்ரீச்சுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு சிசேரன் தான் பண்ணியாகணும் குழந்த குறுக்க இருக்கும் பொசிஷன் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லை அதுக்கு நமக்கு சிசேரன் தான் ஆகணும் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தா குழந்த மூன்றரை கிலோ இருக்கும் அந்த அம்மாவுடைய இடுப்பு வந்துட்டு செஃபலோ பெல்விக் டிஸ்ப்ரோபோசிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ வந்து ட்ரை டு புஷ் த பேபி இன் த பெல்விஸ் இஸ் நாட் அலவிங் த பேபி அப்போ அதெல்லாம் வந்து ஜென்யூன் ரீசன்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நார்மல் பண்ணுறோன்னு நம்ம சொல்லலாம் முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிகேஷன்ஸ்க்கும் இப்போ நாங்கள் நிறையா வந்து சிசேரன் பண்ண தான் செய்கிறோம் பட் அதர்வைஸ் மற்ற எல்லாத்துக்குமே நார்மல் வந்து நாங்கள் பண்ண தான் செய்கிறோம் இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்த்தா ப்ரைமி முதல் குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஆர் கிவிங் எ வெரி குட் நார்மல் டே ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் இட் வில் பி எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆமாம் ஜென்ரலாக அவங்க சொல்லுவாங்க அறுபது எழுபதுன்னு பட் தட் இஸ் பிகாஸ் அந்த கன்சியூ ஆனலேருந்து நான் அவளை பார்த்துட்ருக்கேன் ஐ எம் வெரி வெரி ப்ராக்டிக்கல் ஐ வில் சே நடந்தியா அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் பாடி ஃபிட்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐ மை வாக்கிங் எவ்ரி டே ஐ மை சிட்டிங் டவுன் கீழே கீழே கூட உட்கார மாட்டேங்கிறாங்க ப்ரெக்னன்சி என்ன சேரில் தான் உட்காந்துக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஐ வில் சே சிட் டவுன் ஆன் த ஃப்ளோர் வாக் வாக் அட்லீஸ்ட் டூ டு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்ரி டே டேக் லாட் ஆஃப் வாட்டர் ஈட் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு அண்டு ஸ்லீப் வெல் செல்ஃபோன்லாம் யாரும் எடுக்கக்கூடாது எனக்கு ஒம்பது மணிக்கு மேலே செல்ஃபோன் ப்ரெக்னன் ரொம்ப எடுக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் லிசன் டு மியூசிக் கோ டு டெம்பிள் go go and pray whatever religion you are go and pray idella namma vand aathmaarthama andha kaalathila panna maadhiri namma pannamna kolandhiyum nalla irukum suga prasavam aagrathukku endha vand they are mentally and physically prepared so ya aasa mattum enoda tongue mattum dhaan solla enak normal delivery venum nu ana na edhuvume panna maten sonna appo how can we even how can she even do it and inno one normal delivery na or manathil rendu manathil aagathu 24 hours 48 hours முதல் தலை பிரசவன்றது வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அந்த பொறுமை பேஷண்ட்டுக்கும் வேணும் கூட இருக்க அட்டண்டர்ஸ்க்கு வேணும் எங்களை மாதிரி டாக்டர்ஸ்க்கு வேணும் ஸோ இது எல்லாம் ஒத்து அங்கே வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து நார்மல் டெலிவரி நிறைய ஆகும் இன்னும் ஐ ஸ்டில் ஃபீல் தட் நம்ம இப்போ இஃப் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர் ஒய் எ சிசேரன் ஷுட் பி தேர் ஃபார் தட் பேஷண்ட் அப்படி தான் நான் கேட்பேன் எதுக்கு நீ எதிர்பார்க்குற சிசேரன்ற ஒரு வார்த்தை ஏன் வாயில் வருது அப்படி தான் கேட்பேன் நான் ஒய் ஆர் திங்கிங் அபவுட் இட் why there is nothing are you walking are you drinking water are you eating nutritious food avadha dhaan kekka adutha thiru mulikam appra they will understand so okay. and the puridal vandutale they are so fit and prepared for the delivery they are not scared of the labor and the bayam poiru bayam poiru and edirpaarpu poiru okay now we have done everything rest we will leave it to god let my doctor take the decision appdine nenachittu varavangalukku cesarean aagave aagathu ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன்த் மந்த் வலி வந்த பிறகு மட்டும் டாக்டர் நார்மல் டெலிவரின்னு சொல்கிறத தாண்டி ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன்றது ஒன்று தேவை அப்படின்றது சொல்லியிருக்கீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கல்யாணம் நடக்குமானே சந்தேகமா இருந்தது நல்ல இடம் கல்யாணத்தை உடனே முடிக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனா கையில பணம் இல்ல கல்யாணத்தை கொஞ்ச நாள் தள்ளி வச்சுக்கலாம் பார்த்தோம் அப்பதான் சட்டு ஞாபகம் வந்தது நம்பிக்கையே எங்கள் பாரம்பரியம் இந்த புதிய விடியல இன்னும் உற்சாகமாக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு புதிய விடியல் நிகழ்ச்சியில நலம் தரும் வாஸ்து பகுதியில வாஸ்துக்கான இன்னும் பல தகவல் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக ஸ்ரீ அறிவோம் ஆண்டாள் வாஸ்து நிபுணர் ஸ்ரீலாம் மனோகர் அவர்கள் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு அவர் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் எல்லாருக்குமே தனக்குற ஒரு வீடு அமையணும் அப்படின்ற ஒரு பெரும் ஆசையா இருக்கும் அதற்காக நிறைய பேர் மனை வாங்கிடுவாங்க மண்ணு வாங்கிட்டேன் சிமெண்ட் வாங்கிட்டேன் எல்லாம் வாங்கிட்டேன் நான் பாதி தளம் கூட எழுப்பிட்டேன் ஆனா அதுக்கு மேல வீடு கட்ட முடியலன்ற கவலை பல பேருக்கு இருக்கும் நீங்க கூட நிறைய பேர் அப்படி சந்திச்சிருப்பீங்க இது மாதிரியான தடை
ஸோ ஒரு இடம் வந்து அவர் வாங்கிட்டார் இடம் அப்படிங்கிறது வந்து மிக முக்கியமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய வடகிழக்கு ப்ராப்பர்ட்டி அவர் வாங்கிட்டார் அது வந்து நம்ம ஆண்டாஸ்து கன்சல்ட் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து இயற்கையாகவே அந்த மனை வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இதற்காக அது ஒரு லாரி ஒன்று பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ணுறாரு அந்த லாரி மூலமாக மணலை வந்து இறக்குறாரு அவர் தேவையான பொருட்கள் நீங்கள் சொல்ல போகிற எல்லா பொருளையும் இறக்கிட்டார் இது எல்லாமே வந்து இயற்கைக்கு எதிரானது ஒரு ஒருத்தருடைய தொழிலை இவரே எடுத்து செஞ்சு அந்த எல்லா பொருட்களையும் இறக்கி ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் இருந்துக்கிட்டு வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம தவறுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த செப்டி டேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து முதல்ல வந்து கட்டுறாரு ஏன்னா அங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு மிக முக்கியமாக வேணும் அப்படின்ட்டு அவர்களுக்கு ஒரு வீடு ஒன்று சின்னதாக கட்டி கொடுக்குறாரு ஸோ இதனுடைய பலன் வந்து அந்த வீடு எழும்புறதுக்கு ஒரு தடையாக இருந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த வீடு எலும்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த வந்து கையில் எடுத்து பார்த்துருக்காரு ஸோ அதில் வந்து ஒரு சில பரிகாரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதையும் செஞ்சு அதுக்கு அடுத்த கட்டம் போயிருக்காரு கொஞ்சம் வீடு எலும்பிருக்கு அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியல ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து தகடுகள் தாயத்து மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல எல்லா விதமான சூச்சமங்களையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் வீட்டில் ஒரு பிரமீடு கூட வச்சு அதுக்கப்புறம் வீடு எலும்புதா அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்துருக்காரு ஸோ எது பண்ணியும் வந்து அந்த வீடு எந்திரிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரே வந்து வாஸ்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காரு எடுத்ததன் பிறகு ஒரு பத்து இருபது புத்தகங்களை படிச்சிருக்காரு யூடியூப்பில் பார்த்துருக்காரு எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்ததுக்கு பிறகு இவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாரு இந்த வாஸ்து எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது சதுரம் செவ்வகமாக இருக்குது படிக்கட்டு போடக்கூடிய இடம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து எடுத்திருக்காரு இதன் பிறகு வந்து இந்த இந்த ஸ்டோரி எல்லாமே வந்து நாலரை வருஷமாக அவருக்கு நடந்திருக்கு அந்த வீடு கட்டவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு கடைசியாக வந்துட்டார் இதன் பிறகு என்ன தவறு நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம்தான் அவர் வந்து அந்த ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்குலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து தவறாக இருந்துச்சு இப்போ நான் போயிருக்கப்ப அந்த ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்குலர் வந்து மாற்றி அமைச்சிக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் இரண்டாவது என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு வடகிழக்கு வடக்கில் வந்து ஜன்னல் இருக்கணும் அது வந்து இல்லை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா ஃபோட்டிகோ இருக்குது அதில் வந்து ரெண்டு சைடுமே ஓப்பனாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் ஒரு வாதம் வாய்க்கிறார் ஸோ வடகிழக்கு வடக்குங்கிறது வீட்டினுடைய வடகிழக்கு வடக்கில் ஜன்னல் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் எடுத்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதன் பிறகு வந்து அவர் அந்த ஜன்னலை ஓப்பன் பண்ண பிறகு அவர் வீடு கட்டத்துக்கு அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு பணமானது அவருக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர் வீடு கட்டி இப்போ போயிட்டுருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டுருக்கு ஸோ இது போல் சின்ன தடை அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வந்து ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் இல்லாதனால அதாவது ஒரு கிளைண்டாக இருந்து பார்க்குறதுக்கும் ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் பார்க்குறதுக்கும் பல வித்தியாசங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக சொல்லிக்கிறேன் இந்த சின்ன தடைகள் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஆறு ரூல் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குமே தவிர இதை தாண்டி பல சுற்றமங்கள் இருந்தாலும் அது புதிய வீட்டுக்கு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் கட்டி முடிக்கப்பட அதாவது கட்டிக்கிட்டு இருக்க வீட்டுக்கு கட்டி முடிக்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்க வீட்டுக்கு சில சுற்றமங்கள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதை யூஸ் பண்ணாவே வந்து அந்த அந்த மனையானது வீடு கட்டி முடிப்பதற்காக ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கும் வழிபடக்கூடிய okay. குலதெய்வம் உங்களுடைய முன்னோர்கள் உங்களுடைய குழந்தை இது எல்லாமே வந்து ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பேசுனது போக உங்கள் வீட்டினுடைய உறவினர்கள் மற்றும் அந்த இருக்கக்கூடியவர்களுடைய சூழ்நிலை தான் வந்து அந்த ஒரு வீடை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருந்தோம் நம்ம சொல்கிற போல் வடகிழக்கில் ரோடு இருக்குது எனக்கு வந்து செப்டி டேங்க் அமைப்பதுக்கு கரெக்டாக இடம் வச்சுருக்கேன் பில்லர் போடாமல் வந்து நான் வந்து கேண்டில் லிவரில் ஃபோட்டிக்க போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா கூட வெளிப்புற காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இதற்கு தடையாக இருக்கும் சப்போஸ் வந்து வீட்டுக்கு தென்கிழக்குலேயோ இல்லை வந்து வடமேற்குலேயோ வந்து பெரிய கிணறு பொது கிணறுகள் இருக்குது அதன் மூலமாக வீட்டுக்கு பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னா கூட அது உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய வளர்ச்சியை வந்து தடுக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அது ஒரு நெகட்டிவ் இருந்தால் கூட உங்களுடைய வீடை வந்து அது வந்து அடுத்த கட்ட போகாமல் செலவை குறைப்பதற்காக கூட இந்த தடைகள் ஏற்படலாம் இது இயற்கையோடு இணைந்து வாழக்கூடியவங்களுக்கு இது நேச்சுரலாகவே நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் ஓகே ஒரு வீடு கட்டுறோம் அந்த வீடுக்கான தடைன்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர் பணம் தான் தடைன்னு நினைப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து பண
நல்ல இடம் கல்யாணத்தை உடனே முடிக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனா கையில பணம் இல்ல கல்யாணத்தை கொஞ்ச நாள் தள்ளி வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம் அப்பதான் சட்டுன்னு ஞாபகம் வந்தது நம்பிக்கையே எங்கள் பாரம்பரியம் புதிய விடியலினுடைய இந்த பகுதி வர்மம் எனும் மர்மம் இந்த பகுதியில் நோக்குவர்மம் திரு மோகன்ராஜ் அவர்களை சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நெகட்டிவிட்டி பாசிட்டிவிட்டி சொல்கிறாங்க சார் ஆனால் பாசிட்டிவிட்டி கொஞ்சம் இடத்துல தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நெகட்டிவிட்டி தான் எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் இந்த நெகட்டிவிட்டியை எப்படி பாசிட்டிவாக மாற்றுறது சார் இப்போது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பண்ணுறோம் எல்லாமே வந்து காந்தகத்தின் இரு துருவங்கள் மாதிரி தான் இப்போ காந்தகத்தில் ரெண்டு சைடும் ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதாவது பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து நடக்குதா பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் நிறைய நடக்குது கரெக்டா ஆனால் நடக்குது ஆ நம்மளுக்கு தேவை வந்து நடக்குது தானே அப்போ நெகட்டிவில் நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக நினச்சா நம்மளுக்கு நடக்க போகுது தானே நிறைய பேர்களுக்கு வந்து இதுலேயே பயந்துடுறாங்க மறுபடியும் அந்த பய ஃபீலிங்கில் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவங்க மறுபடியும் தவறாக தான் நினைக்கிறாங்க நெகட்டிவும் ஒன்று தான் பாசிட்டிவாக ரெண்டுமே அந்த ஒரு விஷயமே கிடையாது நம்ம நினைக்கிறதுல ஒழுங்காக நினைக்கணும் அவங்களுக்கு கெடுதல் நினைக்க நடக்கிறதுனால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஐயோ நான் நெகட்டிவாக நினைக்கிறேன் நினைக்கிறாங்க இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நீ கேட்கறது என்ன கண்டென்ட்லாம் கிடையாது உனக்கு நல்லதாக கெட்டதாலாம் இந்த பிரபஞ்சம் தான் தெரியல நம்மளுடைய மனசுக்கு தெரியாது நீ கேட்கறது நிறைவேற்றி கொடுக்கும் அப்போ நீ எதை கேட்கணும் இப்போ நம்மளுடைய அந்த மரபு வழியாக நான் சொல்லியிருக்கேன் மரபு வழியாக வந்து நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவோட நெகட்டிவாக தாட் திங்க் பண்ணால் கூட அது தான் நடக்கும் அவங்க என்ன விமர்சனம் வந்து வைக்கிறாங்களோ ஒரு விஷயத்தை பொறுத்து அதே மாதிரி தான் நம்மளும் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து நெகட்டிவாக நினைப்பாங்க அது பாசிட்டிவாக நடக்கும் அதில் என்னென்னா அவங்களுடைய கடைசியாக முடியும் போது வந்து நல்ல விஷயமாக நினைப்பாங்க ஐயோ இது நடந்தது எனக்கு இது நடக்காமல் இருக்கு பரவாயில்ல அதே மாதிரி இப்போ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அந்த ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நம்ம பயணிக்கவே கூடாது நம்ம வந்து இது தவறாக நினைக்கிறோம் தவறாக வழி நடத்துகிறோம் நம்ம மனதையும் நம்மளுடைய உணர்வுகளை உணர்வு மூலயமா மனதை வந்து தவறாக வழி நடத்துறதுனால தான் நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக நடக்குது முதல் இதை வந்து புரிதலோடு நம்ம இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த புரிதல் இல்லாமையே நம்ம வந்து தேவையில்லாத நம்ம நினைக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு நடக்கும்போது நம்மளே பயப்படுறோம் மறுபடியும் அந்த பய ஃபீலிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மறுபடியும் தேவையில்லாத தான் நடக்கும் அதனால் என்றைக்குமே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய தேவைகளில் வந்து நம்ம ரொம்ப பிடிவாதமாக இருக்கணும் நம்மளுடைய தேவைகள் அது நல்லதாக இருக்கணும் நாமளும் நல்லா இருக்கணும் நம்ம நினைக்கும் போது இதனால் விளைவுகள் என்னன்ட்டு நம்ம நினைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இது விளைவுன பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குது இது மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப பாதிப்பாக இருந்ததுன்னா அதை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்மளுடைய தேவைக்காக நம்ம எதை வேணாலும் நினைக்கலாம் அது மற்றவங்களுக்கு பாதிக்கும் பொழுது அது மறுபடியும் வந்து நம்ம இன்னும் பலவீனப்படுத்தும் இது எப்படின்னா வந்து ஒரு சிலர் வந்து ஆசைப்படுவாங்க ஒரு ரோல் மாடல் மாதிரி நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து முன்னிறுத்தலாம் தவிர அவங்களுடைய சிலர்லாம் இப்போ நினைக்கும் போது அவர்களதே எனக்கு வேணும்னு நினைப்பாங்க இதுதான் வந்து நெகட்டிவில் வந்து தேவையில்லாதது இதெல்லாம் என்ன நடக்கும்னா ஒரு ஒருத்தர் உதாரணமாக நினைக்கும் போது கூட எதை உதாரணமாக நினைக்கணும் அதில் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கணும் சிலர் வந்து இவர் மாதிரி நான் வாழணும்னு நினைப்பாங்க அவர் மாதிரி வாழும்போது என்ன நடக்கணும் இந்த இந்த மனதுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அவரை வந்து முன் உதாரணமாக நினச்சிக்கிட்டு என்ன நடக்கும்னா அவருடைய வாழ்வியலே நம்மளுக்கு வந்து நடக்கும் என்னென்னா அவங்கள இதில் நம்ம உச்சத்தில் இருக்கும்போது அந்த கண்டென்ட்டை வெறுக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அவருக்கு நடக்கிற நெகட்டிவ் கூட நம்மளுக்கு நடக்கும் இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நான் அது மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சேன் என்னன்னு தெரில எனக்கு வந்து நெகட்டிவாக நிறைய நடக்குதுன்னா அவங்களுக்கு அது மாதிரி நடக்கும் நம்ம புரிதல் இல்லாமல் சில தெளிவில்லாத நம்ம கேட்கறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இது மாதிரி நடக்குது இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ஒருத்தரை வந்து உதாரணமாக ஒருத்தரை மதிக்கும் போது நம்ம அவர்கள அவர்களிடம் இது எது வேணும் அதில் தெளிவாக இருக்கணும் நம்ம இப்போ ஒருத்தரை பார்த்து வந்து நான் இவர் மாதிரி இருக்கணும்னா எதில் அவர் மாதிரி இருக்கணும் இப்போ அவங்க பணக்காராக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள அந்த பண வசதி எனக்கு அந்த பண வசதி மாதிரி இருக்கணும் அவங்க எவ்வளோயோ வந்து அந்த பணம் வச்சுட்டு கஷ்டப்படுவாங்க அது கூட அடிஷ்னலாக இவங்களுக்கும் அது மாதிரி நடக்கும் நிறைய பேருக்கு அதுக்கு தெரியவே இல்லை அவேர்னஸே இல்லை நம்ம வந்து அவங்கள மாதிரி இருக்கணும் அவங்கள மாதிரி இருக்கணும் அவங்கள மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அவங்கள மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுடைய கசப்பான அனுபவங்கள் மாதிரி கூட நம்மளுக்கு நடக்கும் ரிஃப்ளெக்ஷன் நெகட்டிவ்ன்றது இதுதான் நெகட்டிவ் 
இது மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது நம்மளே திரும்ப நான் நான் கேட்டது கிடைக்குது ஆனால் எனக்கு இது மாதிரி வாழ்வியெல்லாம் நடக்குது எனக்கு கஷ்டங்கள் அதிகமாக வருதுன்னா நீங்கள் ஆய்வு செய்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதெல்லாம் நடந்திருப்பாங்க நான் இது நிறையா ஆய்வு செய்கிறதுனால எனக்கு இதில் வந்து ஒரு புரிதல் இல்லைனா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அதெல்லாம் இல்லை நம்ம நினைக்கிறது தெளிவாக நினைக்கணும் ஒருத்தரை முன் உதாரணமாக நினைக்கும் போது அதில் எது பிடிச்சிருக்கு அதை வேர்க்கும் தான் நம்ம இருக்கும் இவர் மாதிரி இந்த புகழில் இருக்கணும் அந்த புகழ் மட்டும் தான் நம்ம கேட்கணும் நம்ம பணம்னா பணம் மட்டும் தான் கேட்கணும் நம்ம குற்றாந்தசையாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அவர் மாதிரி இருக்கணும்ன்ட்டு அப்படியே காப்பி டு பேஸ்ட் கேட்குறோம் அது உண்மையிலே அந்த பேஸ்ட் கேட்கும்போது என்ன நடக்கும்னா நம்ம நம்ம வந்து அவங்க நடக்கிற அந்த தேவையில்லாத கூட நம்மளுக்கு நடக்கும் அதனால் இனிமேல் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் வந்தால் கூட பரவாயில்ல அதில் தெளிவாக வந்து சில விஷயங்களை நடந்த நினச்சிக்கிட்டால் நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் நல்லா நடக்கும் பாசிட்டிவான ஒரு தகவலை இன்றைக்கு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி சார் நம்பிக்கையே பாரம்பரியம் வணக்கம் இந்த அழகான காலை பொழுதுல புதுவிடியல் நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த செக்மெண்ட் பெண்கள் நலம் இந்த பெண்கள் நலத்துல பெண்கள் நம்ம வீட்டுல இருந்தபடி நம்மளோட நலனை எப்படி போற்றி பாதுகாக்கலாம் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக ஜட்ஜ் வைத்திய ரத்னா வி பலராம ஐயா அவங்களோட பரம்பரையை சார்ந்த பரம்பரை சித்த மருத்துவர் திருமதி சந்தியா பாலகிருஷ்ணன் கூட இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்கள வரவேற்கலாம் வணக்கம் நன்றி மேம் இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல நாங்க என்ன செய்யலாம் என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்றது கேட்கறாங்களே தவிர அதை ஃபாலோ பண்றாங்களான்னு கேட்ட நிச்சயமா கிடையாது இது எப்போது இந்த தவறு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காலையில எழுந்துக்கிறதுல இருந்து தொடங்கிடுது காலையில எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்ப இந்த லாக்டவுன் காலகட்டத்துல குழந்தைங்க கிட்ட கேட்டா நான் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்குலாம் எழுந்துருவேன் பன்னெண்டு எப்பப்பா காலையில ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு காலையில எத்தனை மணிக்கு எழுந்துப்பது சிறந்தது எழுந்துக்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன காலையில் பார்த்தோம்னா ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி இந்த இந்த ஒரு டைமிங்கில் எழுந்தோம்னா என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ்னா அப்போ தான் வந்து அந்த ஓசோனில் வந்து நமக்கு அந்த ஆக்சிஜன் நல்ல ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் அப்போ வந்து எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம தொடங்கினாலும் நல்லாயிருக்கும் நல்ல எப்போவுமே சக்ஸஸ் தான் ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி எழுந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம லைஃப்பே சக்ஸஸாக மாறிடும் அன்றைக்கி நாள் பொழுதே சூப்பராக விடியும் இதுதான் இதோட சீக்ரெட் எப் அப்படி ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு முடியலனாலும் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்குள்ளே அரௌண்டு எழுந்துக்கணும் எழுந்துட்டு நம்மளோட ரொட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரஷ் பண்ணுறது ப்ரஷ் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட்டு எல்லோரும் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எல்லாருக்கும் என்னன்னு தெரியும் அதுக்கு பதிலாக பார்த்தோம்னா இந்த மூலிகை பல் பொடி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா அதால் நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய மூலிகைன்னா ஒன்று ரெண்டு மூலிகளில் ஒரு பத்து இருபது மூலிகை சேர்ந்த ஒரு பல் பொடி நல்லாயிருக்கும் சில இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னலாம் சேர்க்குறோன்ட்டு இதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி அந்த பல் பொடியில் நம்ம இது ப்ரெஷ் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஈரெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு அன்னைக்கு ஃபுல் பொழுதே நல்லா போகும் ஏன்னா ப்ரெஷ் பண்ணுறதுல இருந்தால் நம்ம எழுந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷ் பண்ணுறதுல இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகுதே அன்னைக்கு டேவே ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷ் பண்ணிட்டு முதல் வந்து ப்ரெஷ் பண்ணும்போதே ஈரலில் தான் நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணணும் ஈரில் நல்லா தேய்க்கணும் மேலே கீழே ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேஸ்ட்டை வச்சுட்டு ப்ரெஷ் எடுத்துட்டு பல்லில் தானே தேய்க்கிறோம் ஆனால் அப்படி தேய்க்கக்கூடாது ஈரில் அந்த பல் பொடியை எடுத்து கையில் வச்சு ஈரில் தேய்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு முறை ப்ரெஷ்ஷை யூஸ் பண்ணால் போதும் மற்ற நாள்லாம் நம்ம கையை வச்சு தான் நல்லா தேய்க்கணும் அந்த தேய்க்கும் போது அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் ஃப்ரீ ஆகி அது ஃபுல்லாக அன்னைக்கு நாளே ஃபுல்லாக இருக் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாயில் ஸ்மெல் வராது வயிற்று புண்ணு எல்லாமே சரியாகும் அந்த ஒரு பல் பொடியால் அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பல் பொடியாலே ஓகே காலையில் எழுந்துக்கிறது அப்படின்றது காலைன்றது நாலரை டு ஐந்தரை அதுதான் சரியான காலை பொழுதா இருக்குது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு மணிக்காவது எழுந்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆறு மணின்றதே நிறைய பேர் பெரிய விஷயமா நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சொல்றதுதானே பல் தேய்க்கிறதுன்னு பார்த்தா பல் தேய்க்கிறதுல எவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கு அதை சரிவர எப்படி தேய்க்கணும் பல்லுன்றது தாண்டி ஈர சுத்தமா தேய்க்கணும்ன்றது அவசியம்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு சுத்தமான
அந்த நல்லெண்ணெய் என்ன பண்ணோம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உள்ளுக்கு எடுத்து வாயில் எடுத்துட்டு நல்லா கொப்பளிக்கணும் ஃபுல்லாக அப்படியே ஒரு டூ மினி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்ல வாய் ஃபுல்லாக கொப்பளிச்சோம்னா அது ஃபுல்லாக அந்த வெயின்ஸ் அப்படியே நல்லா ஈருக்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷனு ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும் அந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயில் நல்லா புல் பண்ணிவிட்டு அதை கீழே நம்ம இது பண்ணிவிட்டு துப்பிடணும் அதுக்கப்புறமா திருப்பி இன்னொரு முறை வாயை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படி வாக்கு மாதிரி போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து தேன் நெல்லின்னு சொல்லுவாங்க தேன் நெல்லினா இந்த ஆர்கானிக் ஷாப்லலாம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா நம்மளே வந்து வீட்டில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற நெல்லிக்காய் வாங்கிட்டு வந்து இட்லி குண்டால் ஆவி வச்சிடணும் ஆவி வச்சுட்டு அதை எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வெயில் வெயில் ஃபேன் காற்றுல அப்படியே உலர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சுத்தமான தேன் எங்கே கிடைக்குதோ அதை பார்த்து வாங்கிட்டு வந்து அதில் போட்டு ஊற வச்சிடணும் ஒரு ஒரு வாரம் ஊறுனா போதுங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து தனியாக ஒரு இதுவில் ஒரு க கிளாஸ் பாட்டிலில் தான் இது எல்லாமே நம்ம செய்யணும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிடணும் டெய்லி ஒன்று ஒன்று சாப்பிட்டுட்டே வரணும் எப்போவுமே விட்டமின் சி உள்ளே போச்சுன்னா தான் அயன் அப்சார்ப்ஷனும் இருக்கும் அது ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஏர்லி மார்னிங்கே எடுத்துட்டோம்னா இன்னும் சூப்பர் உடம்பில் இருக்க அந்த அயன் அப்சார்ப்ஷன் நல்லாயிருக்கும் ஆக்சிஜனோட லெவல் நல்லாயிருக்கும் உடம்பு நல்லா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பேர் அயனுக்கான டேப்லெட் எடுத்துப்பாங்க விட்டமின் சி எடுக்கும் போது தான் அயனுக்கான ஒரு சக்தும் சரிவர சரிவர கிடைக்கும் சொல்லியிருக்கீங்க இது நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்திருக்கீங்க இந்த வெறும் வயத்தில் நெல்லிக்காய் சாப்பிட வேண்டியது அவசியம் சொல்லிட்டு இந்த நெல்லிக்காய் கெட்டு போயிடுமோ எத்தனை நாள் வெளியில வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்ன்ற கேள்வி இருக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க இல்லை வேணாம் வேணாம் வைக்க வேணாம் ஏன்னா தேனில் போட்டோம்னா எதுவுமே கெடாது தேன் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கெடாத ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்னா தேன் அதனால் நல்ல சுத்தமான தேன் வாங்கினீங்கன்னா அது கெடுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சுத்தமாக கிடையாது அதனால் தாராளமாக போட்டு வைக்கலாம் நம்ம ஆவிலேருந்து எடுத்தோடனே அந்த நெல்லிக்காயில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது அந்த ஆவி வச்ச அந்த தண்ணி சும்மா இருக்கும் லைட்டா அதனால ஒரு காட்டன் துணி போட்டு அதுல அந்த நெல்லிக்காவை வச்சிடணும் வச்சுட்டோம்னா அது வந்து அந்த துணி இழுத்துக்கும் அந்த நெல்லிக்காவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருப்பி விடணும் அப்பப்ப திருப்பி விட்டுட்டோம்னா அந்த துணி வந்து ஃபுல்லா இழுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபேன் காத்துல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டோம்னா அது கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆயிடும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம தேனில் போட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெடிமேடாக கடையில் விற்கிறாங்க பட் ஆனால் அது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா நம்ம தான் பார்த்து வாங்கிக்கணும் இது தான் இவ்வளோதாங்க காலையில் எழுந்த உடனே அதுவும் காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்துடும் எப்படி பல் தேக்கணும் என்ன மாதிரி பல் தேக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன முதல்ல செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி தெளிவாக இன்னைக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க சந்தியா இன்னும் பல தகவலை இனி ஒரு நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி சந்தியா நன்றி நம்பிக்கையே எங்கள் பாரம்பரியம் Thank you.